ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பன்னீர் சில்லி பாப்கார்ன் இது என்னோடய ரொம்ப ஃபேவரட்டான டீ டைம் ஸ்நாக் இது பண்ணுறதுக்கு நான் இரநூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம ஒரு நைஃப் வச்சு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பன்னீர் கோட் பண்ணுறதுக்கு மாவு ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் கோதுமை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகப்பொடி அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை இடிக்கல்ல போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் பூண்டு அதையும் இடிச்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு இடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் இதையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் ரொம்ப குறைவாக போட்டால் போதும் உப்பு தேவையான அளவு எல்லாத்தையும் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு கட்டியதும் இல்லாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது அப்புறம் பன்னீர் வந்து மாவோட ஒட்டாது கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ பன்னீர் கியூப்ஸ் எல்லாத்தையும் மாவோட போட்டுட்டு நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் கோட் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் இந்த டைம்ல நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு தோசை தவால பிரெட்டை போட்டுட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஒன்னும் போடக்கூடாது நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆகுற வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பிச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை வேறு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் பிரெட் கிரம்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸை போட்டுட்டு இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க பன்னீரை இப்படி மாவோடு எடுத்துட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு நல்லா புரட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஓரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பிரெட் கிரம்ஸ் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா பீசஸையும் எடுத்து இப்படி பிரெட் கிரம்ஸில் கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பண்ணிட்டேன்னா கோட் பண்ணி ரெடியா இருக்கு என்ன சூடாயிடுச்சு நம்ம இதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்படி ஒன்னு ஒன்னா எல்லாத்தையும் எண்ணெயில சேர்த்துடலாம் ரொம்ப நேரம் பொறிக்க தேவையில்லை மேல இருக்க கோட்டிங் மட்டும் குக் ஆனா போதும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டு ஒன் மினிட் இருந்தா போதும் இப்படி திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா பீசஸையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் பனீர் சில்லி பாப்கார்ன் ரெடி அவுட்டர் லேயர் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள செம சாஃப்டாகவும் இருக்கு பனீர் சில்லி பாப்கார்ன் நல்லா சூப்பராக கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இன்னைக்கு இந்த மசாலா டீயோட சாப்பிட போறேன் நீங்களும் இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப்